Hi, everybody. Hello. Good evening. Hello. Good evening. Good evening, hello. Katya. Hi. Hello. Let me check. How are you guys? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Are you good? I'm good. You're bad. Oh, no, Daniel. Dijo bad or what did you say? <laughs> no, mojado. Ah, wet. I'm wet. Yo también, Dani. Ya entrando a la casa, me mojé todo. <laughs> well, ni modo, oh. Dani. Estamos secándonos en frente del ventilador. <laughs> All right. Welcome back, everybody, to your English class. It's a pleasure to see you all. Es un placer verlos. Y los felicito porque están en su clase, a pesar de que sé que algunos pueden tener inconvenientes por el trabajo, el tiempo del tráfico, o for, for whatever other reason you might have. Pero aún así han hecho el esfuerzo de estar en su clase. So congratulations to you. Los felicito por ese esfuerzo. Ya verán qué buen fruto tendrá. So what do you do? Class number six. Let's get started. Do you remember? Number one, mention at least three vocabulary words related to furniture. A ver. Sí, es un vocabulary teacher. Ese vocabulary lo vimos el viernes. Yes, I know. Precisamente por eso les estoy preguntando, porque ya tenemos tiempito desde que lo vimos. So let's check. Iniciamos con Daniel López. Dígame tres palabras que usted recuerde del vocabulario de furniture. O si no las recuerda, pero que tenga las anotaciones. Furniture. Eh, de, um... Como microwave oven. Uh -huh. The table, lamp, uh -huh. eh, eh, curtains. Curtains, vaya, perfecto, ya dijo sus tres. He said table, lamps, and curtains. Great job, excellent. What about Katia? Tell me, Katia, another three. Otras tres, otras tres Katia, please. Eh, table coffee? Coffee table. Ah, coffee table. Eh, chairs. Uh -huh. eh, stove. Stove, excellent. Yes. Gorgeous. Excellent. Thank you. Denis Madrid, tell me another tree, please. Otras tres. Your microphone, Denis. Quizás tiene el micrófono apagado, Denis. Ah, anda trayendo café. <laughs> okay, let's get started with another one. What about Jamilet? Ajá, Jamilet, dígame otras tres palabras. Que no sea coffee table, que no sea chairs, que no sea lamps, ni curtains. Right? Uh, rocking chair. Ajá, uh -huh, okay, good. Changing table, a sofa. sofa. All right, excellent. Yes, thank you. Let me hear you, Fernando. A ver, Fernando, lo escucho. Otras tres del vocabulario que vimos el viernes. Okay, curtain. Curtains. Desk. Uh -huh. And mirror. 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 Yes. Mirror. mirror, yes. Very good job, Fernando. Thank you. Now, uh, let me see. Somebody else. Alguien más de los que estuvieron en la clase del viernes. Uh, Cesar Ponce. Hi, Cesar. Good evening. Hi, good evening. All right. Estamos viendo el vocabulary related to furniture, Cesar. Eh, lo estuvimos practicando ayer, lo vimos el viernes, así que quiero escuchar que usted me diga tres. Ok. Eh, curtains. Curtains, uh -huh. eh, Picture. Mm -hmm. Television. Television, excellent. Bravo, everybody. Thank you. Remember that you have uh, armchairs, what else? Dressers, stuff. You have different ones, all right? 
Eh, me encanta que Good. cada uno dijo las tres que se sabía. Good job. Ok, now let's go to the next one. Pasamos a la siguiente pregunta. Y esta está un poquito más cerca de lo que vimos. Ay, no sea, porque esto lo vimos ayer. Mention at least three jobs that you learned last class. Do I have a volunteer? Tengo un voluntario? Or I pick and choose. Ok, excelente. Tenemos a Fernando y después a Daniel López. Ok, Fernando, three. Musician, waiter, and salesperson. Salesperson. Very good. Musician, waiter, and salesperson. Great job, Fernando. Let's go, Mr. Lopez. Security guard, uh -huh. a lawyer, uh -huh. and singer. Bravo. Excellent. Security guard, lawyer, and singer. Great job. Excellent. Very good. All right. Vayan recordándose cuáles son las que sus compañeros han dicho para que ustedes no repitan las mismas, all right? Let's see, Cesar, let me hear you. Okay, pilot, uh -huh. nurse, nurse. Um, police officer. Police officer, very good, excellent. Thank you. Somebody else, alguien más? Recuerden que aquí no es solo por, ah, a ver si nos acordamos del vocabulary. Eso tiene que ver con la pronunciation, porque eso va unido. Si usted se acuerda del vocabulary, tiene que acordarse de la pronunciation. Y si no se acuerda, para eso está esta parte de la clase, para recordar. So, do I have another volunteer? Me faltan ahí todavía unos trabajos de los que vimos ayer. ¿Tengo otro voluntario? Eh... Receptionist. Receptionist. Ajá. Um, ¿Cómo se decía, hermosa? Uh, pilot. Ese es piloto. Ah. Flight. Eh, es que solo recuerdo las, las letras, creo. Pero okay. creo Dígame que las son... que usted se acuerda. De... Uh, streets, no, waitress. Ajá, waitress. Ya me había dicho Wait. receptionist y ahora dice waitress. Ajá. Waitress y. Y wait. Es okay. el, el mesero y el camarero, creo. La camarera, ajá. Okay. Mesero y camarera. Great. Waiter. Ajá. Excelente. Waiter. Thank you, Miss Cruz. Thank you. Very good. Así me gusta que vayan relacionando el vocabulario. Now, let's check everybody. Hello, Hello Dennis. <laughs> Now we hear you. Andaba trayendo café, ¿verdad, Dennis? Yes. <laughs> I envy you, all right? No envy you. I feel jealous. Okay, now everybody, let's get started. Veamos. Ajá, algunos me dijeron lawyer. Eh, otros me dijeron musician, nurse. Vayan viendo cuáles son los que hacen falta. Me dijeron lawyer, musician, nurse, pilot, police officer, receptionist, salesperson, security guard, waiter, and waitress. ¿Cuáles son los que hacen falta que me mencionen, Dennis? De la lista que acabo de dar. Salesperson. Uh, salesperson sí me lo mencionaron. De, de la primera columna. Usher. Ajá, uh -huh. cashier, otro. Cashier, chef. Chef, ajá, uh -huh. otro. Fly attendant. Fly attendant, excellent, thank you, Dennis. Eh, ay, ay, ¿cómo se llama? Aquí tiene el nombre como usuario de Zoom, pero usted entró a la, a la clase de ayer y tiene la manita. Ricardo. Virtual. Ah, Ricardo, ok, excellent. Sir, please, eh, dígame, ¿cuáles faltan de esa primera lista? De esa primera fila, columna. Judge. Ajá, Judge. ¿Y cuál otra? ¿Quién nos ve cuando estamos enfermos? Doctor. Doctor. Excellent. Thank you. Bye. La tercera columna es así. Los que participaron me la dijeron correcta todos. All right. No hizo falta ninguno. Pero la última columna. 
La segunda columna fue la que dije. Faltó sing singer. Excellent. Very good. Thank you, Miss Cruz. That's correct. Please. You have a lot of vocabulary over here. Aquí tienen bastante vocabulary. Let's make use out of it. Hagamos uso de este vocabulary. Como teacher, ya vamos a ver. Take it easy. So then we were studying places and activities. Vaya, mire, estamos haciendo un recap de esto. Y nos vamos a tomar tiempo aquí, all right? Porque es necesario que usted haga un recap, una recapitulación de lo que vimos ayer. Aparte, toda esta semana vamos a trabajar con la section 3, all right? Toda la semana vamos a trabajar con la section 3, así que we got time. Definitely, we have time. So let's check. We have places. Noten bien la posición de esa S. Significa plural, no es singular. It's plural, places. Y noten bien, noten bien la pronunciación de los indefinite articles que van antes de cada noun. Right? Los nouns que tenemos son hospital, office, store, and hotel. También conocidos como sustantivos, right? Hospital, office, store, and hotel. Antes de cada noun, usted tiene un indefinite article. Prestemos la atención a ese indefinite article. Porque no a todos les va a poner a, 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 a. No. Hay unos que tienen en. Y usted tiene que hacer esa pronunciación del en. In a hospital. In an office. In a store. In a hotel. In a hotel. In a store. In an office. In a hospital. All right. La regla gramatical de esto que ustedes tienen que saber es que el indefinite article puede ser a or an dependiendo de con qué letra inicia el noun, right? Por ejemplo, si ustedes ven hospital, ¿con qué letra inicia? It's a consonant or a vowel. Es una consonante. Es una consonante. Consonant. Excellent. Very good, Fernanda. Consonant. Por eso lleva a. Ahora, creo que ustedes comprenden esa parte de que el an iría antes de que un noun inicie con una vowel sound, con una vocal, All right? En este caso, office inicia con op. Hasta ahí vamos claro. La regla también nos dice que no es solo por lo visual que nosotros vamos a ir poniendo eso, sino es por el sonido. Ustedes notarán en la parte de activities, dice, where's a uniform? Wait a minute, teacher. Pero un segundo, si usted acaba de decir que no puede ir una vocal y, y el indefinite article A. La regla dice que si el sonido de la palabra es como el de una consonant, usted puede hacer uso de la uniform, uniform, right? Hace uso de la where's a uniform. Y eso lo puede buscar usted en cualquier eh, parte de cualquier... Página web, ahí le va a aparecer esa información, porque así es como se maneja. Continuamos con el vocabulary. Dice, sits all day, talks to people. Recuerden, esa L no se pronuncia. No decimos talks. No, no, no. We say, talks to people, works hard, stands all day, handles money, works at night, and writes tickets. Now, let's get started. Vamos a pedirle a... Uh, Susan Rivera, please, read the places to me, please. Léame los lugares. In a hospital, uh, in, a, in an office, in a store, in a hotel. Mm -hmm. Great, excellent. Fernando, tell me the activities, please. Wears a uniform, sit all day, talk to people, work hard, stand all day, handle money, work at night, write tickets. Excellent, thank you. Let's go with Denis Madrid. Tell me the places, please. Okay. In a, in a hospital, in an office, in a store, in a Open. Excellent. Thank you, sir. Let's go with Ricardo. Ricardo, tell me the activities, please. Okay. 
wears a uniform, still all day, talks to people, works hard, stand all day, handles money, works at night, wears tickets. All right, right, tickets. Excellent. Thank you, sir. Now let's go with Jamilet. Tell me the places, please, and Cesar Ponce, the activities. Action, Jamilet. Places in a hospital, in an office, in a store, in a hotel. Okay, activities. Wears a uniform, sit all day, talks to people, work hard, stand all day, handle money, works at nine, white tickets. Excellent. Repeat after me. Stands all day. Stand all day. Excellent. Thank you. And then remember, everybody, the pronunciation of the H. Okay. Hotel. Hospital. No decimos hospital. Eso sería en, en español, right? Y no suena igual. This one is hospital. Hotel. Hotel. Hospital. Now, let's go with the last pair. Vamos con la última pareja que sería Katia Cruz, Los Places, y Daniel López, The Activities. Action. Places. In a hospital, in a office, in a store, in a hotel. Great. Activities. Where is a, where is a uniform, sit all day, talks to people, Work hard, spend all day, handle money, work at night, write tickets. Excellent. Thank you, everybody. Very good job. Okay, enough practice with this. Ya ahí nos mentalizamos cuál era el vocabulary. Recuerden, son tres cosas que hemos visto el día de ayer y ahora. Vimos los jobs, los places y las activities. ¿Qué tres cosas vimos? Eh, vamos a ver... Ruth B. Alta, ¿qué tres vocabularies hemos visto? Jobs. Uh -huh. And activities. ¿Y la otra? Um, place. Places. Excellent. Very good, Miss B. Alta. Thank you. Okay, let's check these sentences. We have two different kind of sentences. Let me hear you, Ricardo, number one, and Fernando, number two, please. Okay. A chef works in a restaurant. A chef wears a uniform. Excellent, thank you. Notice the, uh, the parentheses. Chequemos el paréntesis, okay. right? Ajá, tenemos. Okay, okay. <laughs> no, don't worry, no se preocupe, right? Usualmente no, no decimos la información que está en el paréntesis. So, no se preocupe. Pero yo se los puse así para que ustedes lo chequearan aparte. En la primera, la number one, estamos hablando del place, right? Donde la persona está, donde la persona trabaja. En the second one, we are talking about the activity. Y en la segunda, ya hablamos de la actividad que la persona ejerce, ya estando en su trabajo, right? Lo que ella hace o él hace. So, based on these sentences, basado en estas oraciones, you're going to do the following. Usted va a hacer lo siguiente. Let's practice. Let me hear. Vamos a ver. Cesar Ponce, me lee las instructions, please. One, two, and three. One, words individually. Two, create at least three sentences using the vocabulary present. Three, then share your sentence with the class. Excellent, thank you. Repeat after me, individually. Individually. Excellent, sir, thank you, very good. Okay, it says three sentences, tres oraciones. Sí, y si no va a alcanzar el tiempo porque habemos bien poquitos ahora, right? Solo son once, bueno. Son 10 en realidad. So there you go. Let's work on it. Three, vaya, como mínimo dos, as a minimum two, as a maximum three. Más de tres, no. All right? Solo tres o dos. You decide. Let's work on it.
If you have any questions, you might let me know. Si tiene una duda o consulta, puede hacerme saber.
All right, so how many of you have finished the activity? ¿Cuántos hemos terminado ya la activity? Okay, Dani, great. Now, entonces, como solo Dani ha terminado, y no sé si Ricardo también había finalizado, pero no abrió el micrófono, right? So yes, you, you finished, okay. Let's get started then. Iniciamos ya entonces. Let me hear you, Dani, your sentences, please. Mr. Lopez, your microphone. Sorry. Don't worry. A doctor works in a hospital. Uh -huh. A security guard wears a weapon. Good, excellent. Uh, a receptionist works in an office. Mm -hmm. Yes, very good, Mr. Lopez. Excellent. Thank you. Let's go with Ricardo, please. Okay. The musician plays his guitar in the church. Mm -hmm. My cousin is a lawyer and he working in a buffet center. Mm -hmm. Miss Sandra is a nurse and she is very hungry. <laughs> okay, very good, excellent. Thank you, sir. That's good. Now, let me hear another one again, Mas. Katia, uh huh? Eh. Ay, no sé si están bien. Do it, dígamelo. Así vamos a saber si están bien. Eh, Elena works mm -hmm. in an office. Yes. Elena talks all day. Mm -hmm. yes. Se le hice dos. Ay, ¿por qué si tan buenas que le salieron? <laughs> Great. Very good, Miss Cruz. Thank you. You're welcome. Let's go with another one. Alguien más? I'm choosing volunteers. Ahorita es el tiempo donde yo les digo, si sí, usted quiere ser voluntario, do it. Si no, empiezo a escoger yo. Okay, I don't have volunteers. Let's go with Jamilet. Después de Jamilet, Susan. Y después de Susan, Mayra. Action, Jamilet. A uh, doctor works hospital. Works in a hospital. Work in a hospital. Mm -hmm. The teacher is class. Okay, the teacher works in Give. class and gives classes. Yes. The three gardener cooks flowers. Repeat again. Gardener uh -huh. cooks flowers. Cuts, cuts Cut. flowers. Mm -hmm. Very good, excellent. Thank you, Jamilet. That's correct. Let's go with Susan. Don't worry, Susan. No se preocupe. Ya no se escucha, Susan. No me escucha y cómo dijo no. <laughs> How come? ¿Cómo pasa eso? <laughs> okay, let's go to another one. Vamos con Denis Madrid entonces, después de Denis va Mayra. A doctor starts to be working a hospital. Mm -hmm. Me gusta esa porque no fue basic, sino que ya le agregó algo más. Uh, segur, security guard uh -huh. still are they in a uh, an store. Uh -huh. All right. Excellent. A cashier. A cashier. Money, a cashier. Sanders money in a store. Great, excellent, well thought. Very good, let's go with Mayra. Después de Mayra, Fernando. 
No te escucho, Mayra, disculpa. No, sí, antes no he escuchado y menos, Mayrita. All right. ¿Tiene audífonos? No. Sí, sí, ahora sí, sí. Sí. Yes. Can you share of this book among the students? All right. Las oraciones, Mayrita, eran utilizando el vocabulario que vimos la clase de ayer y ahora. Como vi que algunos no se conectaron en la clase de ayer, por eso hice el review. La, 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 recordar el, vocabula el vocabulario de ayer y el de ahora. El de ayer lo recuerdo ahora también. Ok, what's this? Utilizando este. Para ver si ya sabemos utilizarlo. Ok, Mayrita. Usted puede hacerlas as a matter of practice como un método para practicar. Ok, don't worry. Let's go with the next one. Vamos con Fernando. Después de Fernando va César Ponce. A security, security guard wearing a mall and he works uniform all day. Work in a mall or works in a mall? Work in a mall. Mm -hmm. The pilot work in an airplane, airport, perdón. Mm -hmm. Aeropuerto. Yeah, airport, yes. Yeah. Airport. And a pilot wears sunglasses. Wears sunglasses. Wears sunglasses. <laughs> yes, sunglasses. A sales person work in a store. And a sales person stand all day. Uh -huh. That's true. All right. Excellent. Thank you, Fer. Very good. Excellent. Let me hear somebody else. Vamos con Cesar, please. Después de Cesar va Ruth Villalta. Okay. A cashier works in a bank. A cashier handles money. A security guard works in a hospital. A security guard stands all day. Mm -hmm. A nurse works in a hospital. A nurse works at night. Okay, excellent. Very good. Good practice, indeed. Now, let me go with another one. A quien le di a Ruth. Okay, Ruth, action. The doctor works at the hospital at night. Mm -hmm. um, the receptionist talks to people. Mm -hmm. All right, very good. Only two. Solo dos, Ruth. Yes. Okay, very good. Les salieron muy buenas. Excellent. Thank now, you. everybody, you're welcome. Now, everybody, let's move on to the next uh, slide. Pronunciation, reduction of do and does. Resulta ser que tenemos unas reductions, right? reducciones. Es decir, que no es necesario que hagamos tan enfáticamente la pronunciación del do o el does. A veces podemos unirla con el subject pronoun. Podemos unirla con el sujeto del pronoun. As in this case. All right? For example, where do you work? Where do you work? What do you do? What do you do? Where does he work? Where does he work? What does he do? What does he do? Where do they work? Where do they work? What do they do? What do they do? Teacher, ¿y eso para qué es necesario? Ah, okay. Wait. Uh, Susan, ¿puede hablar? Let me hear. Let's see. Por ahí, ahí vi un mensaje directo. No, maybe not. Yes, yes, okay. Can you or not? Si puede, Susan, or no. Puede hablar o no puede. Yo no entendí que sí puede. Okay, well. Let's see if you pass in another time. Let's continue, guys. Les explico por qué es importante que sepamos estas reductions. 
first, in first place, en primer lugar, porque las van a escuchar. Los native speakers, especially people from Texas, Virginia, and all those places, they talk this way. Especialmente personas de ciertos estados hablan con estas reductions. Si no es que todos los estadounidenses, eh, right? American people. Entonces, estas reductions es necesaria que quizás, aunque usted no la llegue a usar porque no le guste, porque usted siempre habla despacio, it's okay, not a problem. Pero tiene que aprender a prestar mucho el oído a estas reductions, porque las va a escuchar, se los digo por experiencia propia. Uno cree que, no, nunca en la vida, ¿quién va a hablar así? Y cuando uno ya se encuentra con alguien que habla súper rápido y utiliza estas reductions, lo deja en el cielo, all right? So, you need to know this. Usted tiene que saber esto y conocer bien estas reductions. So, let's check. Voy a poner solamente tres personas a que practiquen en esta parte con estas seis sentences. Los demás van a practicar, pues, en el practice time con otras oraciones, con otras preguntas. ¿Ok? Notice that, notemos, por favor, que... La plataforma o el libro que se utiliza para enseñarles a ustedes nos da el hacer esta reduction en pregunta, right? Que es usualmente donde la utilizan, right? So, let me see. Vamos a iniciar. Do I have volunteer? ¿Tengo algún voluntario? Ok, Fernando, excellent. Action. Where do you work? What do you do? Where does he work? What does he do? Where do they work? What do they do? Excellent. Thank you, Fernando. Another one. Alguien más? Los que pasen ahorita con esta seis no van a tener que pasar con todo el montón de sentences. Okay. Excellent, Cesar. Action. Where do you work? What do you do? Where does he work? What does he do? Where do they work? What do they do? All right, excellent. Tratemos de no pausar en el do, porque precisamente el truco de esto es que unamos el does he. Y esto es un ejercicio que usted puede hacer uh, todos los que van a practicar este día, right? Porque es algo con lo que no contábamos, por así decirlo, right? Eh, las reductions. Usted puede practicar does he, does he, does he, does he, does he, does he, does he. Right? Do they, do they, do they? Do they, do they, do they? Right? Trate de unir el do o el does con el subject, porque ese es el propósito de la practice. Si usted me para y me dice, where does he work? Right? Ya no está haciendo la practice. So you gotta work on that. Of course, don't worry. Por supuesto, no se preocupe su primera práctica. All right? Y lo está haciendo en frente de toda la clase. Y eso es muy, uh, it's very brave. Right? Muy valiente. Excellent. Another participant. Alguien más que quiera pasar en esta parte? Okay. Okay, Donny. Recuerden, no me digan okay, díganme que I, teacher. All right. Puedo, teacher. Okay. Action, Donny. Where do you work? What do you do? Where does he work? What does he do? Where do you work? What do you do? What do they do? What do they do? Excellent. Very good. Thank you. All right. Good. To the three people that pass. Excellent. Vamos a los siguientes. Of course, por supuesto, yo no lo voy a dejar solos. Voy a repetirlo ahorita para ustedes. So pay carefully attention. Presten cuidados atención. La primera va a ser despacio. Where do you work? La segunda va unido. Where do you work? Where do you work? La segunda pregunta se repite, así que si usted no quiere decir, mejor solo pongámosle algo para tacharla aquí. All right. It's exactly the same question. Exactamente la misma pregunta. So, let's submit it over here. Okay. Where does he work? Where does he work? Where do they work? Where do they work? What do you do? What do you do? What does he do? What does he do? What do they do? What do they do? Presten atención a eso, right? Ya voy a sacar el puntero para mostrarles lo siguiente. 
el spotlight. Esta, que sería la número 5, number 5, dice, what does he do? Estamos usando el subject he. Entonces, ya de manera corrida dice, what does he do? What does he do? No me vayan a decir, what does she do? Porque no es she, es he. Estamos utilizando el mismo subject. All right? So, let's get started. Iniciamos. Do I have any volunteer? Tengo un voluntario que quiera practicar. Recuerden, esto solo es practice. Ajá, Ricardo. Yes, please. Where do you work? Where does he work? Where do you work? What do you do? What does he do? What do they do? Okay. Excellent. Thank you. Y la parte rápida, Ricardo. Where do you work? Where do you work? Mm -hmm. Where does he work? Where do they work? What do you do? What do you do? Mm -hmm. What does he do? What do they do? Excellent. Very good rhythm. Good job. Let's go to the next one. Alguien más? De todas maneras van a pasar porque todos tienen que practicar esta parte, pero estoy dejando que usted decida si quiere pasar ahorita. Good night, teacher. Yes, please, Jamilet. Action. Where do you work? Where does he work? Where do they work? What do you do? What does he do? What do they do? Great. Excellent. Very good. Thank you. All right, to next participants. Para los que pasen a continuación, recuerden, primero la parte slow version, la parte que va despacio, right? Where do you work? Y luego la que le sigue, que es la fast version, la parte que va más rápido. Where do you work? Right? Así nuestro cerebro va asimilando que existen dos maneras. So let's check. Vamos con Katia, please. Where do you do work? Where do you work? Where does where well, does that, he where that where does he work? Where does work? Where do they work? Where do they do? Where do they do they do they do they? Where do they work? Mm -hmm. What do you do? What do you do? What does he do? What does do? What do they do? What do they do? Excellent. Thank you. Very good. Y no se preocupen quizás para hacerlo eh, quickly or fast, porque en realidad no está en hacerlo rápido, right? Ellos sí hablan rápido, right? Pero usted como learning, learner, como aprendiz, como estudiante, usted preocúpese más que todo porque vayan unidos los dos, tanto el auxiliary como el subject. No tanto la ligereza. Don't worry about that. Let me see. Let's go with Jacqueline Benitez, please. Okay. Where do you work? Where does he work? Where do they work? What do you do? What does he do? What do they do? All right, ahora la practice. Where, uh -huh. okay. Where do you work? Where does she work? Where do, where do they work? Mm -hmm. What do you do? <laughs> what do you do? What do she do? Does, does he? Does he, does he, does he? All right, what does he do? Uh -huh. And what Dos, dos, do, do. Do. <laughs> what do they do? <laughs> what do they do? That's excellent, very good. No se preocupe, Jacqueline, usted está aprendiendo y lo hizo excelente. Very good. Great job. Eso me gusta. Miren, si no participan, nunca se les va a quitar el temor. Right? Y ya haciendo encuestas generales, la gente lo que más le tiene miedo es hablar en inglés. Tal vez no la gramática, sino al hablar. So, with this, you take out that fear. Con esto usted saca ese miedo. Let me check. Eh, me falta Mayra Chileno. Do you want to try? Where do you work? Where do you work? Where do they work? What do you do? 
What do he do? What do they do? Where do you work? Where do he do work? Where do he work? What do you do? What do he do? What do they do? Okay, very good. Se me cubrió una, but it's okay. Thank you, Mayra. Thank you so much. Let me see, Denis Madrid, please. You are the last one. Action. Where do you work? Where does he work? Where do they work? What do you do? What does he do? What do they do? Where do you work? Where does he work? Where do they work? What do you do? What does what does he do? What do they do? Excellent. Thank you, everybody. Congratulations. A todos los felicito. Hacer esto requiere mucho esfuerzo. You have made it. Usted lo ha logrado. Todos ustedes lo han logrado. As a practice, as a matter of practice, como una manera en la que usted puede practicar. Do you, do you, do you? Does he, does he, does he? Do they, do they, do they? Do they, do they, do they? Does he, does he, does he? Do you, do you, do you? Right? It's like a rhythm. Es como un ritmo, right? Llevar esas dos uniditas y lo demás se puede ir despacio. Pero aquí lo que nos pide es que unamos el auxiliary con el subject. Claro está, esto es not an obligation. No es una obligación para usted. Pero lo va a necesitar en algún momento de su vida, right? Cuando está hablando con un native speaker. So let's move on to the following part, conversation. Simple present WH questions. Conversation, he works in a hotel. Ahí está, conversación es súper chistosa. All right, so here we go. Aquí vamos. We have Rachel and Angela. Where does your brother work? In a hotel. Oh, really? My brother works in a hotel too. He's a front desk agent. How does he like it? Not very much. He doesn't like the manager. That's too bad. What hotel does he work for? The plaza. That's funny. My brother works there too. Oh, that's interesting. What does he do? Actually, he's the manager. <laughs> okay, no matter how many times I read this conversation. Historia de la vida real. Yeah, I know. I got no importa cuántas veces esta conversación siempre me da risa porque si sí pasa este uno mete la pata <laughs> ok en la conversación for the ones that maybe didn't get so much the content la conversación se trata de dos chicas que están hablando de los empleos de sus hermanos right? una de ellas dice que su hermano trabaja en un hotel pero que no le parece en realidad no le gusta mucho a su hermano en lo que trabaja ¿por qué? pues no le agrada el manager le dice Luego ambas, bueno, una de ellas dice el nombre del hotel donde está trabajando su hermano y la otra le dice, mi hermano es el manager de ese hotel, all right? O sea, le caía mal el hermano de la otra, pues, basic, in other words, en otras palabras. Así que usted, lección del día, siempre pregunte, y no es tu conocido, <laughs> antes de decir algo. So here we go. Let me see, do I have a volunteer that want to practice with me? Un voluntario que quiera practicar conmigo? Great, third, action. Usted va a ser Angela y yo voy a ser Rachel, okay? Okay. Where does your brother work? In a hotel. Oh, really? My brother works in a hotel too. He's a front desk agent. How does he like it? Not very much. He doesn't like the manager. That's bad. What hotel does he work for? The plaza. That's funny. My brother worked there too. Oh, that's interesting. What does he do? Actually, he's the manager. Great, excellent, sir. Repeat after me. Actually. Actually. It's very good. A ver, les pregunto, sin que me busquen en Google ni nada, ¿qué creen ustedes que significa actually? Eh, actualmente. Ah, no, actually significa en realidad, right? En realidad. So, que he vivido in, engañado. Uh, it happens, todos los learners, todos los que hemos pasado por estudiantes, nos ha pasado lo mismo con esa palabra, right? So don't worry, sir, excellent. 
Now let's get started. Let's make the purse. Comenzamos con um, Jacqueline Benítez. Usted va a ser Rachel. No sé si Ricardo se salió de la clase porque no lo ve. All right. Entonces vamos con Denis Madrid. Usted va a ser Angela. Action. Yo soy Rachel, ¿ya? Okay. Yes. Where does your brother work? In a hotel. Oh, really? My brother worked in the hotel too. He is a front desk again. How does he like it? Not very much. He doesn't like the manager. That's too bad. What hotel does he work for? The place? Place? The plaza. That's the plus. Okay, the plus. That's fun. My brother works there too. Oh, that interesting. What interesting. does he do? Repeat, Jacqueline. Interesting. Okay. Inter interesting. Hi, Dennis. Actually, what is the meaning? What is the meaning actually? In realidad. Actually, he's the manager. Great, excellent, very good job, Jacqueline and Dennis. Good rhythm, good fluency, muy buen ritmo, una buena fluidez, excelente. Now, let's check some of the words. Van a disculpar si en medio, y eso se lo voy a decir a todos, si en, medio, si en medio de la conversation yo lo interrumpo para que ustedes repitan una palabra. Sucede lo siguiente, cuando es una palabra en la que me fallan, a mí es más fácil recordarlo. Pero cuando es más de una, mejor prefiero interrumpir un poquito ahí para, para rectificar la palabra y que no se me vaya a olvidar, porque si no, pues no les estaría ayudando, ¿ok? Vamos a ver, Denise, repeat after me, hotel. Hotel. Excellent. Yo Hotel. sé que suena raro, pero así es correcto. Hotel. Right? Let's go with Jacqueline. Eh, vamos a ver agent. Agent. Mm -hmm. Agent. Y la otra que sería interesting. Interesting. Mm -hmm. Very good. Eso es interesante. Liz. Very good. Thank you. Let's go to an expert. Vamos a la siguiente pareja. Let me have Katia Cruz, you are Rachel, Daniel Lopez, you are Angela, action. Where does your brother work? In a hotel. Oh, ready. My brother works in a hotel too. She is a front desk agent. How does he like it? Not very much. He doesn't like the manager. That's too bad. What hotel does he work for? The, the place. That's funny. My brother works there too. Oh, that's interesting. What do what does he do? Actually, he's the manager. Great, excellent, very good. You were respecting the symbols. Y vamos respetando los símbolos. Eh, los questions marks, great. Let me hear you, Katia, repeat after me. What does? What does? He do. He do. Mm -hmm. All right, that's it. Thank you. Let's go to the next pair. Vamos a la siguiente pareja. Mayra Chileno, you are Rachel. Cesar Ponce, you are Angela. Action. What about the brother work? In a hotel. Oh, really? My brother work in a hotel two years. I'm from that agent. How does he like it? No, very much. He doesn't like the manager. That's too bad. What hotel does he work for? The plaza. That's funny. My brother works there too. 
Oh, that's interesting. What, what does he do? Actually, he's the manager. Great, excellent. Thank you so much, Miss Chileno and Mr. Ponce. Repeat after me, Miss Chileno. Um, let me check. Interesting. 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 Excellent. Very good. Solo quite el S. Interesting. La S que va en medio, no la pronuncia. Interesting. Excellent. There you go. Eh, César, repeat after me. Actually. Actually. Excellent. Very good. All right, everybody. Listen up. That's pretty much it for today's class. Esto ha sido básicamente la clase de este día. Recuerden siempre practicar en la platform. And I will see you tomorrow. Bye. Take care. Bye-bye. Bye. 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 Bye.